हेलो एवरीवन सो अगर आप एक बिल्डर डेवलपर प्रमोटर या इवन होम बायर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि क्या है रेरा सो so, वीडियो को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाए रखने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे आज के इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं कि क्या है रेरा क्यों है रेरा यानी ऑब्जेक्टिव क्या है रेरा के एप्लीकेबिलिटी एग्जामेशन और एडवांटेजेस की बात करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे So, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है रेरा सो रेरा मीन्स रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, 2016 इसलिए क्योंकि ये पहल जो शुरू हुई वो 2016 से शुरू हुई जिसे फर्स्ट मई 2017 में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट मिलने के बाद में इसे एक्ट को पारित कर दिया गया सो so, अब सेंटर के साथ ही हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास अपना सेल्फ रेरा भी है स्टेट के पास सेल्फ रेरा या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पास में डिफरेंट रेरा क्यों सो so, इसका रीजन ये है कि एनी लॉ रिलेटेड टू लैंड कम्स अंडर पॉव्यू एंड पावर ऑफ स्टेट मतलब कि लैंड से जुड़े हुए कोई भी कायदे कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसलिए हर एक स्टेट का खुद का रेरा भी है जो कि मोस्टली सेंट्रल रेरा से मैच करता हुआ या मिलता हुआ दिखाई देता है इनफैक्ट सेंट्रल रेरा में इस चीज का भी प्रोविजन है कि स्टेट्स सेंट्रल रेरा के पावर्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं यानी उसके पावर्स को कम नहीं कर सकते हैं सो so, ये तो है कि क्या था रेरा अब समझते हैं कि क्यों है रेरा यानी ऑब्जेक्टिव क्या है सो so, इकोनॉमी में हर एक मेजर सेगमेंट या कॉन्ट्रीब्यूटर की रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि बैंक्स को गवर्न करने के लिए आरबीआई है स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करने के लिए सेबी है इवन टेलीकॉम इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए ट्राई है यानी 50 पैसे की एक कॉल को गवर्न करने के लिए तो एक अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है लेकिन लाखों करोड़ों की जो डील होती थी रियल स्टेट की को गवर्न करने के लिए किसी तरीके की रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी सिंस किसी तरीके की रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी इसलिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज थे बायस को चीट किया जाता था आठ से दस साल लग जाते थे कई बार पोजीशन मिलने में या उससे भी ज्यादा लग जाते थे और बायस के पास एक ही रास्ता होता था कोर्ट तक जाने का कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पड़े होते थे तो सालों साल लग जाता था उसको अपने हक का फैसला लेने के लिए So, इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखकर के रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 को इनएक्ट किया गया सो so, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक अथॉरिटी uh, होगी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा जिसमें बायर्स या सेलर किसी के भी ग्रेवियंसेस हैं, किसी की कोई कंसर्न है कोई भी इस तरीके का इश्यू है तो वो अथॉरिटी और देन अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जाकर के अपने फैसलों को निपटारा किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स के बाद में कवर कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी को सो so, कोई भी बिल्डर डेवलपर प्रमोटर जो कि 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा का प्लॉट या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट बना रहा है या बेच रहा है या एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है इस चीज को क्लियर कर दूं कि बिल्डर या डेवलपर का रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है सो so, इससे एक चीज और क्लियर हो गई एग्जाम्शन के रिगार्ड में यानी अगर फाइव स्क्वायर मीटर से कम का प्लॉट है या आठ से कम अपार्टमेंट्स का प्लान है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है साथ ही अगर कोई प्रोजेक्ट 2017 में फर्स्ट 2017 तक जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है यानी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट भी यहां रेरा में कवर्ड हो जाते हैं सो so, अगर 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था तो वो प्रोजेक्ट अब रेरा में कवर्ड हो चुका है और अब इस बिल्डर को रेरा के सारे कॉम्प्लाइंसेस सारे प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा एक चीज और रेरा की जो प्रोविजन हैं ये प्राइमरी मार्केट में अप्लाई होते हैं सेकेंडरी मार्केट में अप्लाई नहीं होते प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम जब बिल्डर के द्वारा किसी तरीके का सेल किया जा रहा है उस वक्त ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं लेट से कि किसी व्यक्ति ने एक बिल्डर से प्रॉपर्टी लिया उसे पांच साल यूज किया और फिर उसे किसी और बायर को सेल कर दिया सो so, जब ये सेकंड टाइम पे सेल हो रहा होगा यानी अभी सेकेंडरी मार्केट में जा चुका है सो so, उस वक्त इस सेलर पे रेरा के प्रोविजन सप्लाई नहीं होते हैं एप्लीकेबिलिटी के बाद में हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के कि क्या क्या फायदे हैं रेरा के आ जाने से सो so, अब रेरा के आ जाने के बाद में कोई भी बिल्डर डेवलपर या प्रमोटर कार्पेट एरिया के बेस पर ही अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेगा इससे पहले होता क्या था कि सुपर बिल्टअप एरिया या बिल्टअप एरिया के बेसिस पे 
घरों का सेल परचेज हुआ करता था अब होता क्या था कि एक्चुअल एरिया बायर के पास में जो जाता था यूजल एरिया जो यूज कर सकता था वो एक्चुअल में कम होता था डेवलपर जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया को भी एलोकेट कर दिया करता था बायर के नाम पे एग्जाम्पल 800 स्क्वायर मीटर दिखाई देता था कि उसे मिल रहा है लेकिन कार्पेट एरिया 600 स्क्वायर मीटर ही होता था तो इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट किया करती थी सो इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया कि अब किसी भी तरीके का सेल प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट जो भी करोगे आप वो कार्पेट एरिया के बेसिस पे करोगे ना कि सुपर बिल्टअप एरिया या बिल्टअप एरिया के बेसिस पे अगला एडवांटेज ये कि रेरा के रूल्स ने ये प्रेस्क्राइब कर दिया कि हर एक प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट बैंक अकाउंट होगा और जो भी बाहर से पैसे मिलेंगे वो स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में जाएंगे और वो पैसे सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं अब इससे पहले क्या होता था कि एक बिल्डर के छह से सात कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कंस्ट्रक्शन चला करता था बाहर से पैसे आते थे वो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स में रूट किया कर दिया करते थे और इसके वजह से पोजीशन में डिले हुआ करता था बायर को दुगनी तिगनी मार झेलनी पड़ती थी एक तो वो रेंट पे रहता था दूसरा उसे बैंक को ईएमआई देनी पड़ती थी तीसरा बिल्डर को या फिर डेवलपर को इंस्टॉलमेंट देना पड़ता था और पोजिशन में डिले पे डिले होता था तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए ही रहरा लेकर के आया गया अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आफ्टर सेल सर्विस ऑफ फाइव ईयर यानी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी में कोई मेजर टूट फूट होती है तो वो अगले पांच साल तक बिल्डर या डेवलपर उस चीज को करेक्ट करा कर देगा कंस्ट्रक्ट करा के देगा या कॉम्पनसेट करेगा अब ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि प्रॉपर्टी लेने के एक साल बाद ही दो साल बाद ही उसमें मेजर डिफेक्ट्स निकल करके आते थे और सिंस सेलर एक बार बेच करके निकल जाता था तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी एक हजार रुपए की भी अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर भी आपको सेल वारंटी और गारंटी मिलता है लेकिन लाखों करोड़ों की डील होती थी उस पर किसी तरीके की वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं होती थी तो उस चीज को भी एड्रेस किया रेरा ने अगला पॉइंट है कि नो चेंज इन लेआउट प्लान विदाउट द अप्रूवल ऑफ 67 परसेंट ऑफ द अलॉटीज और टू थर्ड ऑफ द अलॉटीज यानी मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज के परमिशन या अप्रूवल के बिना आप कंस्ट्रक्शन प्लान में या लेआउट प्लान में मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं यहां मेजर चेंजेस की बात है माइनर चेंज या छोटे मोटे चेंज को कंसिडर नहीं किया गया तो ऐसा भी होता था कि बायर को कुछ दिखाया और जाता था और एक्चुअल प्लान जब वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता था तो कई बार डेवलपर उस प्लान में बहुत मेजर चेंजेस कर दिया करते थे शुरू में पार्क दिखाया जाता था बाद में वो पार्क होता ही नहीं था शुरू में आपको गार्डन्स दिखाए जाते थे और रास्ते दिखाए जाते थे कि ये वो रास्ते होंगे लेकिन बाद में वो सारी चीजें होती ही नहीं थी तो इस चीज को एड्रेस किया अगेन रेरा ने और अब 67 परसेंट और टू थर्ड अलॉटीज के परमिशन के बिना आप प्लान और लेआउट में मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये कि कई बार ऐसा होता था कि बिल्डर या डेवलपर आधे रास्ते में कंस्ट्रक्शन किसी और डेवलपर या बिल्डर को दे करके निकल जाता था पैसे उसने कलेक्ट कर लिए उसके बाद में किसी और डेवलपर को दे देता था सो टू थर्ड ऑफ अलॉटीज आर बायर कि कॉन्फर्मेशन या अप्रूवल रिक्वायर्ड है अगर आप अनकंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को किसी और डेवलपर या बिल्डर को ट्रांसफर कर रहे हो तो तो आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया क्या है रेरा क्यों है रेरा एप्लीकेबिलिटी एडवांटेजेस और एग्जाम्शन बाकी की सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और हाँ हम अवेलेबल हैं अमेजन फायर टीवी यूट्यूब एंड्रॉइड टीवी एंड ऑफ कोर्स हमारा वेब पोर्टल तो है ही तो जब तक हम किसी और नए वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूनिक कमाते रहें बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें थैंक यू